间，代替不了昨天，更像是一次冒险，期盼着永远，准备一场纪念，回到我身边，试图把爱填满，只剩一句再见。来吧，您找我。哟，我今天应该去烧香啊，没出五分钟，我儿子就上来了。我看你是早就知道小严在这儿吧？小伯伯、啊，不是，您不是有工作要找我吗？我儿子长这么大，这是头一回主动给我聊工作。行了，董事长，你就别开孩子们玩笑了。小严，你讲吧。好。小严对公司发展的策划案非常好。我刚刚写了两幅字，这送给小严的呢，是一个远字，宁静致远，希望你能将自己的路越走越远。谢谢小伯伯。这送给小杨的呢，我怎么有种不好的预感？是一个无字。唉，反正大致就是这个情况。你看还有什么要补充的吗？对了，这个是你昨天走的太匆吗？放在地上。哦，对对对对对，谢谢你啊。没事儿。林助理，上班的时候摸鱼啊？不是，是、呃。不是的，焦总，那个我是来替吴经理向林助理请教一些关于天台婚礼开发的细节的。问他为什么不问我？这点小事儿怎么敢老烦焦总理呢？我看你比较忙，所以。林助理。以后不管是大事还是小事，都不准你一个人决定，必须向我汇报。哦，那我先走了。嗯、其他人一会儿找我开会，林助理一个人留在这儿，好好反省反省。小金，催一下赵总监。好的。打电话了，张总进来了。Hello， 大家下午好。林助理，昨天休息怎么样？没有后续症状了吧？啊、uh, ，挺好的，没毛病，嗯，这不挺好的吗？哦、oh, ，我后面还有会要开。呃，对了，林助理，嗯、呃，那边不要让人轻易过去啊，我们有很重要的事情要商量。王子来了，来了之后把文件给大家分析一下，我们聊一聊接下来的问题。抽什么风？不找我更好，省得请假。这些呢，是我大致列出的旅游业内影响深远的业者名单，我会从中选择分别联系。就按照我们刚刚商量的，小严和蒋柔负责并确认联络本次的体验者，小新和英俊负责这次体验活动的流程规划，丁丁负责检查所有被选入的项目。今天辛苦大家加个班，天亮之前我要看到一份完美的策划。明白。散会。这点子实在是太棒了。如果有林助理在，他一定能想出很多很好的建议。天天吃的都不正的嘴。小严这次提议非常不错啊，某些人真的应该好好学习学习，是不是？不要刚刚。他人呢？现在
是五点，李奶奶出事还有五个小时。一会儿发生林伟军，不管说什么，一定要让奶奶从福利院出来去做检查。眼里还有没有我这个上司？我要让你看看到底是谁无聊，谁无能，谁无建树，谁无本事，谁无成绩，无理取闹，不用之极。学习如何告别，告别童年，告别朋友，告别亲人，告别这个世界。但每一次的告别，都是为了迎接新一次的重逢。你要做的，就是拼尽全力。等待奇迹发生。哭泣是软弱者的行为，因为噩梦来临的时候，没有人替你坚强。这是我过去十年的人生信条。一直以来，我以为自己变得足够强大，彻底和过去告别。可是，当我看着病床上的陈奶奶，我才发现自己多么可笑。林卫军，我帮不了你。我唯一能做的，就是让十年前的那场噩梦温暖那么一点点。不管你是谁，都谢谢你在这个时候安慰我。谢谢你，我最亲爱的陌生人。
除此之外，我们还会给每位业主安排一名二十四小时私人管家，让体验官感受到我们最优越的服务。您放心，您儿子我非常聪明，况且虎父无犬子，您就放一万个心就行了。小伯伯，你就放心吧。虽然说我们这次只策划了三天，但是我们借鉴了国外非常多优秀的案例，不会影响这次体验会质量的。嗯。哎，不过我在这上面为什么没有看到林助理的任务分配？林助理不参与这次项目。哦？为什么？怕，现在这个项目已经很成熟了，我搞得定的。林助理必须全程紧盯这个项目，否则面谈。不是怕，我呃，江伯伯。没问题，我现在就去找一个让林助理全程参与的职务。这样，你们就按照这个计划下去实行吧。好。这两天辛苦各位了，我们今晚连夜做立社最后的检查，明天一早体验官就到了。是，立正。优秀的员工们啊！嗯，不好意思啊，我又迟到了。丁丁，你负责检查游泳池的水温、水质和间隙蹭击。得嘞。英俊、蒋柔，你们两个负责明晚宴会的会场布置和菜单监督。林助理，你来做其中一位体验官的私人管家。什么？什么？什么？对啊，林助理本来就是我们部门的一份子，应该是参与进来的。但是呢，他又是刚刚入职，实在是没有办法，违法章程让他做太过于决定性的工作。所以，我经过深思熟虑之后，私人管家这个职务呢，一来可以全程参与，和大家一起努力；二来呢，和助理这个职务本身的范畴又很接近，林助理做起来又不会很难。大家觉得如何？私人管家，那不就二十四小时私人保姆？是那么有点气不值啊！我们是该同意呢，还是该不同意呢？我们是经常同意过，我们就同意了。那焦总也没表态啊。老呀，你，应该说焦总看林耀已经不是很久了吧？我下令百分之九十九是焦总下令的。哦。林助理，你觉得呢？我。我知道了。很好。给大家两个小时的时间，回家收拾行李，八点钟第十集合。明白。报告九组，他们都已经走了，情报解说。终于都走了。九组，要是您时间来不及的话，我可以替您回家拿换洗衣服的。哎，不行不行不行不行。我的意思是说，你不知道东西放在哪，方便。肖总，那我先回去收拾一下，咱们一会儿见。哎，喂，小谢啊，你说私人管家这个活儿，辛苦。干嘛偷偷摸摸的？你回来了，吓死我了！焦总做了什么亏心事啊？这么害怕？呃，我这不是怕你迟到吗？为了能向焦总请教一些事情，我宁愿打车去。什么事儿啊，焦总？您对我的工作能力怎么看呀？凑合吧。
那你对我的人品怎么看呀？还行。那你为什么要这么对我？我怎么对你了？是，您是总裁，当然可以把我熬夜做的企划案归为零，也可以完全否认我反复核实过的合同。如果您对我的人品有怀疑呢，也可以把我完全排除在您的项目之外。可是你上一秒让我做好自己的本职工作，下一秒就把我安排在我完全不熟悉的工作岗位上，你可不可以对我有一丁点的尊重啊？我不求你事事向我商量，但是不是至少可以知会我一声呢？这事儿不是我不提前跟你商量，是……所以你是故意在最后一秒才认命的是吗？那命令不是我下的，是谁呀、啊？赵总监是吗？你是不是想说是赵总监在你完全不知情的情况下自作主张，先斩后奏，然后您又因为……无法抗拒的原因而不能拒绝呢？这个嘛，赵总，你有没有想过啊？我没有做过酒店的私人管家，如果我不能胜任，那影响的是你筹备了这么多天的项目，因为自己的恶作剧，而让整个小组这么多天辛苦的筹备打水漂，您觉得合适吗？林助理，是这样，第一点。上次做的任何决定，这不是你该操心的事情，对吧？第二，你自己做了什么对不起我的事儿，自己回去想。第三，如果你不爽我现在的工作状态，你随时可以继续辞职。你以为我不想辞职啊？我告诉你，我留，还不是为了帮你成为总裁，然后才有可能回我的二零二零年。告诉我什么？我就是想告诉你，不是每个人都像你一样。有资本拿工作当开玩笑的，嗯，我知道了，那就请你继续做好你该准备的工作。我会的，我回来以后我就会搬走，再也不碍你的眼了白吃白住还摔我呢！这次的四位体验官都是旅游业界最有影响力的人物。一方面，他们的评价和满意度直接影响到我们丽舍的口碑；另一方面，我们必须尽自己最大的努力才能获得他们的满意。蒋荣现在发给你们的呢，就是明天要接待的这些体验官的资料。大家利用今晚的时间，针对你们体验官的需求分别做准备。林助理，因为你是第一次做全职保姆，啊，不是，是私人管家，所以我让蒋柔更详尽的帮你整理了这位客人的需求，希望能帮得到你。好的，谢谢。嗯，不错，不错，不错。蒋总好，各位辛苦了。呃，各位还有什么问题吗？没有。没有了。好，散会。林助理，请留步。小严，我觉得还是不要让林助理去当这个私人管家。他毕竟没有受过专业的训练，万一捅出娄子，对大家都不好。所以我提议还是让他回我身边继续做他的助理。那既然你这么担心林助理的职业能力，就给林助理调换一个轻松一点的工作呗。不必了，客人马上就要到了，如果这个时候临时调换私人管家，会影响整个活动的进程。虽然我没有受过私人管家的专业培训。但是赵总监给我整理了非常详细的科普资料，从某种意义上来说，私人管家和高级助理的性质很相似。我相信我有焦总这样宽以待己、严以待人的上司，是一定可以胜任这份工作的。哎，不换更好，你以为我一天没事干吗？啊？那个小严，没有什么事情需要我亲力亲为的，通通上报。对了，赵总监，你饿不？我带你去吃饭。去你个大头鬼！赵总监，您去哪儿？赵总监，我不许您回房间呀、啊。
你怎么藏在这儿啊？你妈妈呢？赵总监，嗯，你喜欢猫？干嘛？不可以吗？你可真幸运，被本小姐捡到了，就叫你拉开吧。喂，赵总监，酒店不允许养猫，万一吓到客人了怎么办？我暂时把它放到库房里。等活动一结束，我就把他带走，不可以吗？可万一他乱跑？阿姨，你放心，我会尽力照顾好他的。嗯，老焦，我倒不是不放心焦阳，只是小严刚回国上任，就搞这么大一个动静，我怕他会出岔子呀。老赵，咱们都老了，以后就是年轻人的天下，多给年轻人留点机会，说不定啊，会有意想不到的惊喜。可是，可是啥呀？以后这方面给我多学着点，看看。辛苦了，辛苦了，辛苦了，林助理。需要帮忙吗？啊，不用了，丁丁，你们也辛苦了，加油。嗯，嗯，加油。喂，尹静，尹静，我没看错吧？刚刚林助理手里是拿了一份百科全书吗？嗯，这个你应该去问赵总监，他负责体验馆的分配。可是林助理没有做过私人管家呀，他今晚能完成吗？啊，还有，我悄悄翻了一眼那份资料，他负责的那位索雷先生啊。只要房间里有一丁点灰尘，马上就会过敏，还有重度强迫症。只要偷行不规则的食物，他就不吃。另外，还有神经衰弱，只要身边声音大于四十五分贝，他就睡不着觉。不会吧？真的，再加上什么坚果不耐乳糖不耐选择困难症，哎、啊，你想干嘛呢？拿个资料拿那么久啊？啊，好吧，走走走。气死我了，气死我了，真的。这个世界上怎么有毛病比我还多的人？谁说不是呢？你怎么在这儿？我上洗手间上太长时间了。赵总监让我来找找你。管的真多，你别听他的啊！你现在去帮林淼，然后把他的行动时时刻刻的汇报给我。我去啊？难道我去啊？那个隋先生是我找过来的，万一林淼没把他照顾好，砸了我立舍的招牌怎么办？去啊！是啊。哎，等会儿。那个，不准让他知道是我的意思啊！那要是林助理发现了怎么办？你是不是傻啊？你非得冲上去直接帮忙？你不会，我一路过吗？可是我不会演戏啊，小沈。哎，原来你们在这儿啊！我还以为你俩被黑洞吸走了呢。走吧，去看看烟味厅的布置。啊，那个，咱们先去，小心肚子疼。赶紧上厕所。别憋着，快去。嗯，没事吧？嗯。他没事吧？没事，拉肚子。走吧。龟毛的骄阳还难测。哎呀，林助理，好巧啊！哎，好巧。对呀、啊，就是这么巧。我刚好无意中路过这，有什么事情我能帮你的吗？我这个地刚擦过，还拿放大镜检查过，一尘不染，你千万别穿鞋进来。那我把鞋脱了帮你。那不用，我这都收拾完了，这个房间需要通风，你去忙你的吧。那我有什么能帮你的呀？什么都不用，走吧。林助理，你下面要去哪儿啊？既然碰巧遇见了，那后面我来帮你呗。哎呀，我说了不用了。等等
，你无意中进了隋先生的房间，又进了洗手间，碰到我吗？这个，焦董让你来的。那个，他让你来干什么？在这种情况下，最重要的就是不能丢了焦总的面子。我得想一个让焦总听起来不丢面子的理由，那就是来监督你的工作，以确保不给焦总丢人。哎，小新啊，你作为焦总的贴身秘书，你一定知道我最近是哪里惹焦总不高兴了吧？你不能看我这个小职员擦一辈子马桶吧？给点提示啦，林主任，你真的不记得了？就某些和词有关的东西。林助理，我只能提示你到这儿了，剩下的你就自己领悟吧。我先走了。哎不，丁丁、啊，嗯，你是学英俊教的呀？少了把椅子。哎呀，我忘了。嗯。各位累坏了吧？结束之后我请客。吃大餐吗？去三亚度假怎么样？好呀。哎、报告教授，林助理不用我帮忙，去泳池了。真是的。逞强有钱拿吗？哎，佳雅，去哪儿啊？啊、哦，我去检查一下游泳池的水质。哦，我看这餐厅布置的都差不多了，正好，大家一块儿去吧。好，好。走。水温要在二十六点五到二十七点三度之间。到底什么时候才能回去啊？这我真的是一天都不想多待。我们已经两次对游泳池的水质进行了核查 ，pH 值六点五至八点五，尿素小于三点五毫克每升，臭氧小于零点二毫克，符合国家奥运会对游泳池的水质要求标准。嗯，很好，大家都累了。教阳，你真，教阳。好、啊。哎，那不是林助理吗？他在泳池边做什么？哦，因为隋先生对游泳池水温要求精确，所以林管家就做最后的确认。这个小心，不是让他跟着吗？跑哪儿去了？那我们也过去看看吧。林助理，你的膝盖会受不了的。林助理，我扶你起来吧。谢谢啊。林助理，你还可以吗？如果实在做不来的话，也别勉强，换人还来得及。焦总，嗯，有什么事吗？林助理，焦总，您挡到路了，我要去那边的深水区核查水温。如果您想欣赏泳池的风景，方不方便换个角度啊？林助理，我是怕你测量不到位，怠慢了贵宾。焦总，请放心，我一定会测量仔细的。无意中入宫，无意中入宫，加油，这次一定能成功。哎呀，李助理，好巧啊！
。哎呀，你误会了，你焦总的身手怎么会笨手笨脚的像一条大泥鳅一样掉到游泳池里呢？他一定是担心我的工作能力，亲自跳到水里进行检查的，对吧，焦总？啊啊，对啊，您助理毕竟是第一次做私人管理啊，那我身为总裁肯定得帮他查办事。哎哎，焦总，你这是为这次体验会付出太多。焦总，您还是先回房间洗个澡吧，这是您的房卡，五零幺六。各位应该都累着了，赶紧回歇着吧。还有那个林助理，这水温。再醒啊，得好好检查检查。啊，好的，知道了。回去吧，回去。小心，我下次如果再让你帮林淼的话，你全当耳旁风，知道了吗？焦总，可是您的话，我不敢当耳旁风呀。你现在就是在当耳旁风。好，我知道了。还有啊，往上掉，跳下去的时候，姿势优美，水花标准。那就行。前台动作挺快啊，是不是按时我给您涨工资？我比快完了。最后一下，明天要调到三十八度。哎，这个眼睛说了要通风，怎么还关门呢如果这不是你的房间，你就得把弄脏的地面擦干净。如果能证明这间是我的房间，你就得承认你是偷窥别人洗澡的女色狼。焦总，看来游泳池的水对您的大脑造成了冲击，麻烦收拾一下自己的烂摊子吧。等一下，愿赌服输。不错，这里确实不是五零一六号房间。不过林助理还忘了一件事情，就是这个酒店的所有房间都是我的。那就麻烦焦总尽快回到自己的房间吧。走错房间的事情，我先不跟你计较了。但是现在最紧要的任务是把这间套房打扫干净。嗯。张安叔，又怎么了，焦总？你把我推下水这事儿就想这么算了？嗯，焦总，那水 pH 值六点五到八点五。尿素小于三点五毫克每升，臭氧小于零点二毫克，完全符合国际奥运会标准，不会对您的皮肤和发质造成任何的伤害，你可以放心。我说的不是这个，我是说你是故意把我推下水的。白痴，这还不够明显吗？你先推我下水，让我全身湿透，然后引导我走错房间，在我洗澡的时候假装不经意的偷窥我。
你的手法还真是高明，手法都看到什么了？焦总，客人明天就要到了，尤其是这间套房的隋先生，如果不把这间房间的水渍打扫干净，你知道会给丽舍带来多严重的后果吗？我看到了什么不重要，再说，我也没有必要偷窥你洗澡吧？你说什么？什么叫没必要？焦总，请尽快把房间打扫干净，好吗？我问你，什么叫没必要？说清楚。焦总，这个房间的空调温度有点低，麻烦您还是穿好衣服吧，以免着凉。好好说清楚，不准走。哎。哦哦。你还说你不是故意的？我真的不是故意的。嗯，那个，你你打电话问问小新为什么停电了呢？不用着急，丽舍本来就有他的紧急供电系统啊，再加上五十层是行政区，所以不出五分钟就能来电。你这次还有什么好说的？不是，是你不好好穿衣服的，我是不是让你把衣服穿好？你不好好穿，你怪我了，你要干什么呀？啊，哎。好，你干，你要别过来，你干嘛？道歉。你先把衣服穿好。本林助理不想道歉也行、啊，那你帮我穿上。做梦吧。不愿意啊？你可想好啊？五分钟马上就到了，等这个房间一亮起来的时候，我让你看看我到底是不是想……哎，我。行了吗？那你帮我把腰带系好。不想急啊，没关系，反正本总裁打扫房间的时候也会热，热的话也会脱。我来打扫可以吗？帮我系好。哎，你们乱摸，你别又趁机。哎，你往哪儿摸？哎，你不是要系腰带吗？你别动，我给你系好呀，给你系。系没吃饭，食堂不是安排员工餐吗？我哪有时间吃啊，焦总？是你自己说的，搞得定啊？行了，别弄得像我虐待员工一样。那先垫垫吧。哎，不可以，不可以！我挑了半个钟头，我再也找不到一模一样的苹果了。那不是还有两个吗？那个隋先生有很严重的强迫症，他只能接受果盘里有单数的水果。哦，啊哈！哎，不要！那、啊、现在想维持单数的话，就只能再吃一个。嗯、啊，吃就吃，搞砸的可是你自己的体验回啊。肖总，您现在可以回自己房间了吧？我要打扫卫生了。麻烦，你让我待我也不想待。干嘛？你见过总裁穿着浴袍到处乱逛的吗？那你想怎样？简单。帮我拿衣服。既然如此，不要，我拿还不行吗？快点，等你。
这个刺身根。他呀，林助理，你不记得吗？某些和刺有关的东西啊。没想到焦总还有偷翻下属私人物品的习惯、啊。这是什么偷翻？我那是检查，检查懂吗？有陌生人住进我家，我检查一下他有没有携带凶器，这不是很正常吗？正常正常，难怪最近焦总总是对我的工作不满意，原来是检查了我的辞呈啊。我听不懂你说什么，不跟你说，我走。焦总，又干嘛？其实这封辞职信我根本没打算交给您，而且，您这次的体验会做的真的很棒。啰嗦，用你说呀、啊看见。